অন্তর্গত সোলানি যাব তোমাদেরকে আজকে আমাদের সোলানি দেখাবো আজকে আমরা এটা পনেরো নম্বর ব্লক ও বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই ব্লক নাম্বার ফিফটিন বন্ধুরা আমাদের হাতে সময় খুব কম ছিল তাই এখানে এসে তোমাদেরকে আমার এই ফিফটিন নাম্বার ব্লকে ওয়েলকাম জানাতে হয়েছে তো বন্ধুরা মনে কিছু করে না যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও বন্ধুরা আমাদের সাথেই চলো তো আমরা ভিডিও শুরু করি লেসার जाब सामने एक पाम मोटरसाइकेल तेल नहीं तेल नसलम एखरा देखते ही पाच ढाका चट्टग्राम महासड़क हाईवे आ सामने मदनपुर बस स्टैंड मदनपुर बस स्टैंड चले मध्य मदनपुर बस स्टैंड क्रस कर धीरे धीरे सामने दिखे एगे जाब तलो सामने देखते एक विशाल जैम लेगे आना सामने जो पर प्रब्लेम हो सामने तो देखा जा सामने की है बंधुरा यह मात्र जानते सामने एक बड़ ट्रैंगलोरि एक्सिडेंट कर क्षति है रास्तार पास आईलैंड से आईलैंड ऊपर ना कि उठे गे गाड़ीटी तो सामने जाने गए देखो हमारा गाड़ी की पजिशन आ
বন্ধুরা আমরা সামনেই তোমাদেরকে সেই গাড়ির কাজ পর্যন্ত নিয়ে যাব এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে ট্যাঙ্গি আইল্যান্ডের উপর উঠে গেছে রেকার এসে এটা সরাবার চেষ্টা করছি
আমরা যারা ইট পাথরের শহরে বসবাস করি তারা যে কোনো মানুষেই এরকম একটি পরিবেশে আসলে সবারই ভালো লাগার কথা এরকম গ্রাম বাংলার রূপ বৈচিত্র শহরে সচরাচর সবার চোখে পড়ে না তবে এখানে এসে আমার খুবই ভালো লাগছে বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাশে একটি নদী তার পাশে রাস্তা এর পাশে আবার বিশাল বিল সামনে সুবিশাল আকাশ খুবই মনোমুগ্ধকর একটি পরিবেশ গ্রাম্য পরিবেশ যেটা আমরা শহর থেকে কেউ উপলব্ধি করতে পারি না এখানে আসলে আসলে যে কারণে মন ভালো হয়ে যাওয়ার কথা আমারও ভালো লেগেছে আশা করি তোমাদের সবারও ভালো লাগবে
আমি হচ্ছে জয় মাহমুদ সোহাদ আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে মুক্ত বঙ্গ মিডিয়া আমার পাশে কিশোর দুলাল রায় ওর চ্যানেলের নাম কিশোর দুলাল অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের ভিডিওটি কেমন হলো যদি ভালো লাগে তো তবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন দেখা হচ্ছে পানির ভিতর চারিদিক গ্রামের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য শহরের ইকবালিতে থেকে আসলে আমাদের মনটা ওই পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে তো এখানে আসলে আপনাদের আপনার মনটা কিছুক্ষণের জন্য ভালো হবে অবশেষে আমরা চলে এলাম ষোলোয়ানি অনুভূতি কি ওর নাম হচ্ছে অনন্ত আমি অনন্তর কাছে জানতে চাইব এই ষোলো আনি আসার পর ওর এখানকার অনুভূতি সম্পর্কে ওর অনুভূতি কি অনন্ত এখানে আসার পর তোমার অনুভূতি কেমন লাগছে করা যায় 
যায় না তো আমার এখানে আসে অনেক ভালো লাগতেছে কারণ এখানে দেখা যায় যে অনেক জলরাশি মানে নদীটা বিশাল বড় নদী তার মাঝে এখানে ব্লক পালায় রাখছে তো এখানে আমি প্রায় দেখি যে শহর অঞ্চলে অনেক লোকজন আসে এখানে ঘুরতে তো আমার মনে হয় আপনাদের উচিত এখানে আসিয়া আমাদের ষোলোহানি সৈত দেখার জন্য আপনাদের সবার কাছে আমন্ত্রণ ধন্যবাদ ওকে ধন্যবাদ অনন্ত তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শহরে থাকেন তাদের জন্য এটা হবে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস ছাড়ার একটি জায়গা কারণ আসলে সুন্দর অনেকে বলে মিনি কক্সবাজার আসলে কক্সবাজারের সাথে এখানকার কোনো মিল নেই এখানে একটি জায়গা শুধু ব্লক ফেলে দুলাল দেখাও এখানে একটা জায়গা শুধু ব্লক ফেলছে চতুর্দিকে পাশে নদী এতটুকু আসলে সুন্দর আপনি চাইলে এখান থেকে ট্রলার ভাড়া করে এই নদীতে ভ্রমণ করতে পারবেন এখানে গোসল করবেন আসবেন তো যারাই আসে না কেন ঢাকা থেকে আসলে আমার মনে হয় না যে খারাপ লাগবে ভালোই লাগবে আমার যেহেতু ভালো লাগতেছে আপনাদেরও ভালো লাগবে বন্ধুরা আমাদের ভাগ্যটা বোধ বেশি একটা ভালো না তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার পিছনে আকাশে যে কোনো সময় এখানে হয়তো বৃষ্টি নামতে পারে এখানে প্রচুর বাতাস বাতাসের কারণে আমার ভয়েস কতটা শোনা যাচ্ছে আমি ঠিক জানি না আমরা সামনে যাব उलंग हार दृश्य देखो ड्रेस आनी गोसल कर मत एम पोशाक पोशाक आना है जार कारण नाम ठीक है
চাইবো এখানে গোসল করার পর ওখান থেকে উঠে আসার পর তার অনুভূতি কি এবং গোসল করতে তার কেমন লাগলো কার ভালো লাগা ভালো মানে জায়গাটা তার জায়গাটা সম্পর্কে তার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইবো তো আমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন কাগজে ও চেঞ্জ করে গোসল করেছি ও নামে নেই কারণ ও কাগজে ওর আনে নেই আমি বলেছিলাম জাঙ্গাপুরে নামতে কিন্তু ও নামে নেই গোসল করবে না তো আমি গোসল করেছি আমার অনুভূতির কথা বললে বিশ্বাস করবেন না মানে অনেক ভালো লাগলো অনেক ভালো লাগলো মনে হলো যে একটা অন্য একটা প্রাণ ফিরে পেলাম যেটা আমার ভিতরে ছিল হ্যাঁ সেটা একটা লৌহ মানব ইট পাথরে আর এখন যেটা আছে এটা হচ্ছে গ্রামের সাদা সিধে একটি ছেলের আমি বর্তমানে গ্রামের সাদা সিধে একটি ছেলে তার আমার অনুভূতিটি অনেক ভালো অনেক ভালো লাগতেছে গোসল করে তো আরও আনন্দ পেলাম দুলাল যদি গোসল করতো তাহলে বুঝতো যে আসলে কতটা ভালো লাগতো নদীতে গোসল করে নদীতে গোসল করার মজাটাই আলাদা প্রথম ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ অ্যাকচুয়ালি বন্ধুরা আমি এখানে মানে গোসল করব কি আসলে এটা এখানে আছে আমার মামার বাড়ি আমি ছোটোবেলায় যখন এখানে আসতাম মামার বাড়িতে তখন আমার মামা বাড়ির যে দাদু মানে নানা আর কি তো উনি প্রায় আমাকে এখানে নিয়ে আসতো জাল দিয়ে মাছ ধরার জন্য মাছ ধরতো তো আমার হাতে গ্রামে যেটাকে গ্রাম্য ভাষায় বলে ডুলা ডুলা অনেকেই হয়তো চিনবেন সেই ডুলা আমার হাতে ধরায় দিয়া তারপর উনি এখানে এই নদীতে এই নদীতে মাছ মারতেন আমার কাছে তখন খুবই আনন্দ হতো খুবই ভালো লাগতো ঠিক আছে কিন্তু আজকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আমার সেই দাদা আর বেঁচে নেই এবং আমার যে দিদিমা উনিও বড়লোক গমন করেছেন তো আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব ভগবান যেন ওদের দুজনকেই ওনাদের দুজনকেই স্বর্গীয়বাসী করেন